గుడ్ ఈవినింగ్ మనీ పర్సన్స్ వెల్కమ్ టు డైలీ మనిషి నెంబర్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ వేదంత వాళ్ళు డీమర్జర్ అనౌన్స్ చేయబోతున్నట్టుగా లాస్ట్ వీక్ లో మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా యాక్చువల్లీ ఫ్రైడే మార్కెట్ క్లోజ్ అయిన తర్వాత వీళ్ళ దగ్గర నుంచి డీమర్జర్ రిలేటెడ్ అనౌన్స్మెంట్ వచ్చేసింది సో ఈ డీమర్జర్ లోని డీమర్జర్ రేషియో ఏంటి అండ్ అలాగే షేర్ హోల్డర్స్ కి ఎటువంటి బెనిఫిట్ కలగబోతుంది డీటెయిల్ గా ఈ రోజు వీడియోలో మాట్లాడుకుందాం అండ్ దీంతో పాటు మార్కెట్ లో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్స్ అన్నిటిని క్విక్ గా డిస్కస్ చేసేద్దాం ముందుగా మార్కెట్ అప్డేట్ చూసినట్లయితే ఈ రోజు సెషన్ లో సెన్సెక్స్ త్రీ హండ్రెడ్ సిక్స్టీన్ పాయింట్స్ కరెక్ట్ అయ్యి సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ట్వెల్వ్ పాయింట్స్ కి క్లోజ్ అయినట్లయితే నిఫ్టీ హండ్రెడ్ అండ్ నైన్ పాయింట్స్ కరెక్ట్ అయ్యి నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఎయిట్ పాయింట్స్ కి క్లోజ్ అయింది అండ్ ఈ రోజు సెషన్ లో మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ పాయింట్ వన్ ఎయిట్ పర్సెంట్ పెరిగినట్లయితే స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ పాయింట్ సిక్స్ నైన్ పర్సెంట్ పెరిగింది అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ పాయింట్ ఫోర్ టూ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అయింది అండ్ ఈ రోజు మార్నింగ్ నుంచి మన ఇండియన్ మార్కెట్ లో అయితే చాలా ప్రెషర్ కనపడింది అండ్ సెకండ్ హాఫ్ లో కొంత రికవరీ కనపడినా అగైన్ మార్కెట్ లో మనం ప్రెషర్ చూసాం యాక్చువల్లీ మార్కెట్ లో ప్రెషర్ కనపడడానికి ఉన్నటువంటి రీజన్ ఏంటంటే మండే రోజున యుఎస్ టెన్ ఇయర్స్ బాండ్ డీల్ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ హై ని టచ్ అవడం జరిగింది ఎప్పుడైతే ఇలా బాండ్ డీల్స్ బాగా పెరుగుతాయో ఆ టైమ్ లో ఈక్విటీ మార్కెట్స్ నుంచి అవుట్ ఫ్లోస్ అన్నవి మనం కామన్ గా చూస్తూ ఉంటాం సో యుఎస్ లో ఇప్పుడు టెన్ ఇయర్స్ బాండ్ డీల్స్ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ హై ని టచ్ అయ్యేసరికి మనకి ఈక్విటీ మార్కెట్స్ లోని ప్రెషర్ కనపడుతుంది అండ్ దీంతో పాటు యుఎస్ ఫెడ్ అఫీషియల్స్ లోని వన్ ఆఫ్ ది మెంబర్ అయినటువంటి మైకల్ బోమెన్ గారు బ్యాంకింగ్ కాన్ఫరెన్స్ లోని మండే రోజు మాట్లాడుతూ యుఎస్ లోని ఇన్ఫ్లేషన్ ని టెన్ పర్సెంట్ కి తీసుకురావడానికి అయితే వీళ్ళు స్ట్రాంగ్ గా టార్గెట్ గా పెట్టుకున్నట్టుగా యుఎస్ లోని ఇన్ఫ్లేషన్ ని టూ పర్సెంట్ కి తీసుకురావాలని చెప్పి వీళ్ళు స్ట్రాంగ్ గా టార్గెట్ పెట్టుకున్నట్లుగా సో ఆ టూ పర్సెంట్ వచ్చే వరకు కూడా వీళ్ళు పాలసీని అయితే టైట్ చేయబోతున్నట్టుగా కామెంట్ చేయడం జరిగింది అండ్ అంతేకాకుండా ఇయర్ లోని మరొక రేట్ హైక్ కూడా పాసిబుల్ ఉన్నదని అండ్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ట్వంటీ ఫోర్ లో కూడా ఇన్ఫ్లేషన్ కనుక కంట్రోల్ లోకి రాకపోతే వీళ్ళైతే మాంటరీ పాలసీని టైట్ చేయబోతున్నట్టుగా కామెంట్ చేయడం జరిగింది లాస్ట్ ఫెడ్ మీటింగ్ లో కూడా యుఎస్ ఫెడ్ చేయర్ అయినటువంటి జరూమ్ పావెల్ గారి దగ్గర నుంచి కూడా ఇటువంటి స్టేట్మెంట్స్ మనం విన్నాం ఆ టైమ్ లో మార్కెట్స్ లో ప్రెషర్ కనపడింది అగైన్ మరొకసారి వీళ్ళ దగ్గర నుంచి ఇటువంటి కామెంట్స్ వచ్చేసరికి నిన్న నైట్ యుఎస్ మార్కెట్స్ కొంత ప్రెషర్ ని ఫేస్ చేసాయి అండ్ దాంతో ఈ రోజు గ్లోబల్ మార్కెట్స్ లోని వాల్టాలిటీ కనపడింది అండ్ మన మార్కెట్ లో కూడా ప్రెషర్ ని చూసాం నెక్స్ట్ వేదాంత వాళ్ళు వాళ్ళ గ్రూప్ ని రీస్ట్రక్చర్ చేయబోతున్నట్టుగా లాస్ట్ వీక్ లో ఏదైతే న్యూస్ వచ్చిందో దాని గురించి మనం డైలీ మనిషి లో మాట్లాడుకున్నాం కదా యాక్చువల్లీ ఈ వేదాంత వాళ్ళ దగ్గర నుంచి దీని రిలేటెడ్ గా ఫ్రైడే రోజు మన మార్కెట్ క్లోజ్ అయ్యాక ఈవినింగ్ అఫీషియల్ కన్ఫర్మేషన్ అయితే వచ్చింది సో ఈ వేదాంత వాళ్ళు ఏ ఏ బిజినెస్ ని డీమర్ చేస్తున్నారు అండ్ ఈ డీమర్జర్ రేషియో ఏంటి అండ్ దీని వల్ల షేర్ హోల్డర్స్ కి ఏం బెనిఫిట్ కలగబోతుంది అండ్ దీంతో పాటు వేదాంత వాళ్ళ పేరెంట్ కంపెనీ అయిన వేదాంత రిసోర్సెస్ లిమిటెడ్ బాండ్ రీపేమెంట్స్ రిలేటెడ్ గా కూడా ఇష్యూ నడుస్తుంది కదా దాని గురించి కూడా మనం ఇప్పుడు డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేసుకుందాం కమింగ్ టు దీ వేదాంత లిమిటెడ్ నుంచి వీళ్ళ ఫైవ్ బిజినెస్ ని డీమర్ చేసి సపరేట్ గా లిస్ట్ చేయబోతున్నారు దీనిలో మనం చూసినట్లయితే వేదాంత అల్యూమినియం వేదాంత ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ వేదాంత పవర్ వేదాంత స్టీల్ అండ్ ఫెరోస్ మెటీరియల్స్ అండ్ వేదాంత బేస్ మెటల్స్ ఈ ఫైవ్ కంపెనీస్ ని వేదాంత లిమిటెడ్ నుంచి డీమర్ చేసి వీళ్ళు సపరేట్ గా లిస్ట్ చేస్తారు సో ఈ డీమర్జర్ రేషియో ఎలా ఉందంటే వన్స్ ఈ డీమర్జర్ రిలేటెడ్ గా వీళ్ళకి అన్ని అప్రూవల్స్ వచ్చిన తర్వాత ఎవరి దగ్గర అయితే రికార్డ్ డేట్ నాటికి వేదాంత యొక్క వన్ షేర్ ఉంటుందో వాళ్ళకి ఈ డీమర్జ్ అయినటువంటి ఈచ్ కంపెనీ లోని వన్ షేర్ ని అలోకేట్ చేయబోతున్నారు అంటే వేదాంత లిమిటెడ్ నుంచి ఫైవ్ కంపెనీస్ డీమర్ చేసి లిస్ట్ చేస్తారు కదా సో వేదాంత లిమిటెడ్ లో ఒక షేర్ ఉన్న వాళ్ళకి సపరేట్ గా డీమర్ చేయి లిస్ట్ అయ్యేటువంటి ఈ ఫైవ్ కంపెనీస్ లోని ఈచ్ కంపెనీ లో ఒక షేర్ అంటే ఫైవ్ షేర్స్ రాబోతున్నాయి వీళ్ళు బిజినెస్ ని డీమర్ చేయడం వల్ల షేర్ హోల్డర్స్ కి వచ్చేటువంటి అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే సి మీరు ఫస్ట్ వేదాంత స్టాక్ ని వీళ్ళ బిజినెస్ లోని ఏదైనా బిజినెస్ నచ్చి ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు అనుకోండి అక్కడ రిమైనింగ్ బిజినెస్ లు కూడా ఉంటాయి కదా సి ఒక బిజినెస్ బాగా పెర్ఫార్మ్ చేసి రిమైనింగ్ బిజినెస్ లు కనుక బాగా పెర్ఫార్మ్ చేయలేనట్లయితే అది వేదాంత వాళ్ళ రిమైనింగ్ బిజినెస్ మీద కూడా ఇంపాక్ట్ పడుతుంది కాబట్టి ఓవరాల్ గా అది వేదాంత షేర్ ని ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది నో ఈ బిజినెస్ లన్ని సపరేట్ చేసి లిస్ట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఈ చెంటిటీ యొక్క బిజినెస్ పైన వీళ్ళ మేనేజ్మెంట్ ఫోకస్ ఉంటుంది అండ్ అంతేకాకుండా షేర్ హోల్డర్స్ కి కంపెనీ లోని ఏ కంపెనీ బిజినెస్
వెళ్ళిపోతుందంటే ఇది అవ్వడానికి చాలా టైం పట్టేటువంటి అవకాశం ఉన్నది జనరలీ డిమర్జర్ ప్రాసెస్ అంతా కంప్లీట్ అవడానికి ట్వెల్వ్ టు ఫిఫ్టీన్ మంత్స్ టైం పట్టేటువంటి అవకాశం ఉన్నట్లుగా మార్కెట్ అయితే ఎస్టిమేట్ చేస్తుంది ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ట్వంటీ ఫోర్ లో వీళ్ళు బాండ్ రీపేమెంట్స్ ఏవైతే చేయాలో దానికైతే పెద్దగా హెల్ప్ అవకపోవచ్చు కానీ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ట్వంటీ ఫైవ్ లో వీళ్ళు చేయవలసినటువంటి బాండ్ రీపేమెంట్స్ టైం నాటికి ఒకవేళ ఈ స్టేక్ సేల్ అది కూడా కంప్లీట్ అయినట్లయితే వీళ్ళకి కొంతవరకు హెల్ప్ఫుల్ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉన్నది ఈ డిమర్జర్ రిలేటెడ్ గా అయితే షేర్ హోల్డర్స్ తెలుసుకోవాల్సినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇది బట్ ఏదైనా సరే ఈ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ట్వంటీ ఫోర్ లోని అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ లోని వీళ్ళు బాండ్ రీపేమెంట్స్ అనేవి ఎలా చేస్తారన్నది మనం చూడాలి అండ్ ఈ డిమర్జర్ అనౌన్స్ చేసిన తర్వాత వేదాంత యొక్క స్పోక్స్ పర్సన్ అయినటువంటి నిషా పొద్దార్ గారు సిఎన్బిసి తో మాట్లాడుతూ వీళ్ళ అప్ కమింగ్ మెచ్యూరిటీస్ రిలేటెడ్ గా లెండర్స్ తో అయితే యాక్టివ్ డిస్కషన్స్ లో ఉన్నామని అండ్ ఈ డిస్కషన్స్ కూడా కన్స్ట్రక్టివ్ గా అవుతున్నట్టుగా కామెంట్ చేశారు వీళ్ళ ఐరన్ అండ్ స్టీల్ బిజినెస్ ఎసెట్ సేల్ రిలేటెడ్ గా కూడా సిఎన్బిసి వాళ్ళు అడిగినటువంటి క్వశ్చన్ కి ప్రెసెంట్ దీని రిలేటెడ్ గా అయితే వీళ్ళు వర్క్ చేస్తున్నామని ప్రాసెస్ అయితే నడుస్తుందని చెప్పి కామెంట్ చేయడం జరిగింది సో ఈ ప్రాసెస్ ఎంత త్వరగా కంప్లీట్ అవుతుంది అన్నది కూడా మనం చూడవలసి ఉన్నది సో ఈ డిమర్జర్ రిలేటెడ్ గా వేదాంత వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వీకెండ్ లో అనౌన్స్మెంట్ రావడంతో ఈ రోజు సెషన్ లోని వేదాంత స్టాక్ లో మనం పాజిటివ్ మూమెంట్ చూసాం అండ్ వేదాంత వాళ్ళు ఈ డిమర్జర్ రిలేటెడ్ గా ఇంకా వీళ్ళ ప్రెసెంటేషన్ లో చాలా డీటెయిల్స్ షేర్ చేయడం జరిగింది ఒకవేళ మీలో ఎవరైనా ఈ వేదాంత లో ఇన్వెస్ట్ చేసినా లేదా ఈ డిమర్జర్ రిలేటెడ్ గా ఇంట్రెస్టెడ్ గా ఉన్నా ఒకసారి ఈ ప్రెసెంటేషన్ చూడడానికి ప్రయత్నించండి డైలీ మార్కెట్ లో వచ్చేటువంటి ఇటువంటి ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ ని మీతో డీటెయిల్ గా షేర్ చేయడానికి మన మనీ పర్స్ టీమ్ ఏవైతే ఎఫర్ట్స్ పెడుతుందో ఆ ఎఫర్ట్స్ కనుక మీకు హెల్ప్ఫుల్ అవుతున్నట్లయితే వీడియో ని మర్చిపోకుండా లైక్ చేయడానికి ప్రయత్నించండి నెక్స్ట్ రీసెంట్ గానే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హౌసింగ్ లోన్స్ పైన ఇన్సెంటివ్ అనౌన్స్ చేసేటువంటి అవకాశం ఉన్నదని చెప్పి న్యూస్ సర్క్యులేట్ అయింది కదా దీని రిలేటెడ్ గా ఈ రోజు ఎకనామిక్ టైమ్స్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్ వచ్చింది న్యూ హౌసింగ్ ఇన్సెంటివ్ రిలేటెడ్ గా హౌసింగ్ మినిస్ట్రీ ఏదైతే ఫైనాన్స్ మినిస్ట్రీ కి ప్రపోజల్ ని పంపించారో ఆ ప్రపోజల్ అయితే ఫైనాన్స్ మినిస్ట్రీ అప్రూవ్ చేసినట్లుగా దీనిలో భాగంగా అర్బన్ హౌసింగ్ లోని సిక్స్టీ థౌసండ్ క్రోర్స్ వరకు ఇన్సెంటివ్ స్కీమ్ ని అప్రూవ్ చేసినట్లుగా వీళ్ళు షేర్ చేస్తున్నారు అండ్ ఈ స్కీమ్ లో భాగంగా అర్బన్ పూర్ అండ్ మిడిల్ క్లాస్ ఇన్కమ్ గ్రూప్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు కొత్తగా కొనుక్కునేటువంటి ఇల్లు పైన ఫిఫ్టీ లాక్స్ లోపు లోన్ తీసుకున్నారనుకోండి అటువంటి లోన్స్ ఈ స్కీమ్ కి ఎలిజిబుల్ అని అండ్ ఈ లోన్స్ ఇంట్రెస్ట్ పైన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా త్రీ టు సిక్స్ పర్సెంట్ వరకు సబ్సిడీ ని అనౌన్స్ చేసేటువంటి అవకాశం ఉన్నదని అండ్ ఈ న్యూ హోమ్ లోన్ స్కీమ్ ని త్వరలో క్యాబినెట్ అప్రూవల్ తర్వాత అనౌన్స్ చేస్తారని చెప్పి ఎకనామిక్ టైమ్స్ వాళ్ళు షేర్ చేయడం జరిగింది సో ఇప్పుడు ఎకనామిక్ టైమ్స్ వాళ్ళు వాళ్ళ గవర్నమెంట్ సోర్సెస్ ద్వారా తెలిసినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే షేర్ చేస్తున్నారు సో త్వరలోనే క్యాబినెట్ అప్రూవల్ పొంది ఈ స్కీమ్ రిలేటెడ్ గా గవర్నమెంట్ దగ్గర నుంచి అఫీషియల్ గా అనౌన్స్మెంట్ వస్తుందేమో చూడాలి నెక్స్ట్ బేగిన్స్ మ్యానుఫాక్చర్ చేసేటువంటి టిటగ్రా రైల్ సిస్టమ్స్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మార్కెట్ క్లోజ్ అయ్యాక ఆర్డర్ రిలేటెడ్ గా ఒక అనౌన్స్మెంట్ వచ్చింది వీళ్ళు గుజరాత్ మెట్రో రైల్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ వాళ్ళతో ఒక కాంట్రాక్ట్ సైన్ చేశారు ఈ కాంట్రాక్ట్ లో భాగంగా సూరత్ మెట్రో రైల్ ఫస్ట్ ఫేజ్ కి వీళ్ళు సెవెంటీ టూ నెంబర్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ గాస్ కార్స్ ని మ్యానుఫాక్చర్ చేసి సప్లై చేయబోతున్నారు అండ్ ఈ ఆర్డర్ యొక్క వాల్యూ అప్రాక్సిమేట్లీ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ క్రోర్స్ అండ్ ఈ ఆర్డర్ వీళ్ళు కాంట్రాక్ట్ సైన్ చేసిన సెవెంటీ సిక్స్ వీక్స్ లోని కమెంట్స్ చేయబోతున్నట్లుగా అండ్ అక్కడ నుంచి వన్ థర్టీ టూ వీక్స్ లోని ఈ కాంట్రాక్ట్ కంప్లీట్ అవబోతున్నట్లుగా వీళ్ళు షేర్ చేయడం జరిగింది యాక్చువల్లీ ఈ కాంట్రాక్ట్ అయితే మార్కెట్ క్లోజ్ అయ్యాక వచ్చింది కాబట్టి మనకి టిటగ్రా స్టాక్ లో అయితే పెద్దగా పాజిటివ్ మూవ్మెంట్ కనపడలేదు బట్ త్రీ ఫిఫ్టీన్ తర్వాత ఒకసారి స్టాక్ లోని కొంత రికవరీ అయితే కనపడింది నెక్స్ట్ ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ బ్యాంక్ వాళ్ళు మల్టిపుల్ రూట్స్ లోని ఫండ్ రైజ్ చేస్తామని చెప్పి ప్రీవియస్ గా అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది నువ్వు దీని రిలేటెడ్ గా సిఎన్బిసి యాంకర్ వాళ్ళ సోర్సెస్ ద్వారా తెలిసినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం ఏం షేర్ చేస్తున్నారంటే ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ బ్యాంక్ వాళ్ళు ఈ వీక్ లోని క్యూఐపి ని లాంచ్ చేసేటువంటి అవకాశం ఉన్నదని ఈ క్యూఐపి లోని వీళ్ళు టూ థౌసండ్ క్రోర్స్ వరకు ఫండ్ రైజ్ చేస్తారని ఈ రైజ్ చేసినటువంటి ఫండ్ ని బ్యాంక్ యొక్క ఫ్యూచర్ గ్రోత్ ని బూస్ట్ చేయడానికి యూజ్ చేసేటువంటి అవకాశం ఉన్నదని చెప్పి ఈయన షేర్ చేయడం జరిగింది బట్ ఇంకా ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ బ్యాంక్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి అయితే ఇప్పటి వరకు ఎటువంటి అఫీషియల్ కన్ఫర్మేషన్ రాలేదు నెక్స్ట్ ఈ రోజు సెషన్
నెక్స్ట్ ఆటో కంపెనీ అయినటువంటి ఎస్ఎంఎల్ ఇస్యూజ్ రిలేటెడ్ గా త్రీ అప్డేట్స్ ఉన్నాయి దీనిలో ఫస్ట్ అప్డేట్ ఏంటంటే వీళ్ళు బస్సెస్ అండ్ ట్రక్స్ మ్యానుఫాక్చర్ చేస్తుంటారు కదా వీటి యొక్క ప్రైస్ ని అక్టోబర్ ఫస్ట్ నుంచి డిపెండ్స్ ఆన్ ద మోడల్ ఇరవై వేల నుంచి ముప్పై వేల రూపాయల వరకు పెంచబోతున్నట్టుగా వీళ్ళు ఇన్ఫార్మ్ చేశారు అండ్ అంతేకాకుండా వీళ్ళ బస్ అండ్ ట్రక్స్ లోని ఫైర్ అలారం అండ్ ప్రొటెక్షన్ సిస్టమ్ ని కూడా తీసుకొస్తున్నామని సో ఈ ఫైర్ అలారం ప్రొటెక్షన్ సిస్టమ్ తో ఏవైతే బస్సెస్ ఉంటాయో వాటి యొక్క ప్రైస్ అయితే లక్ష నుంచి రెండు లక్షల వరకు పెరగబోతున్నట్లుగా వీళ్ళు ఇన్ఫార్మ్ చేయడం జరిగింది సి ఆల్వేస్ ప్రైస్ ఇంక్రీజెస్ పాజిటివ్ ఫర్ కంపెనీ అండ్ దీంతో పాటు వీళ్ళు రిలేటెడ్ గా మరొక పాజిటివ్ అప్డేట్ కూడా ఉన్నది వీళ్ళ సెప్టెంబర్ మంత్ సేల్స్ డేటా రిలీజ్ చేశారు లాస్ట్ ఇయర్ సెప్టెంబర్ మంత్ తో కంపేర్ చేస్తే ఈ సెప్టెంబర్ మంత్ లోని వీళ్ళ సేల్స్ సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ గ్రో అయ్యాయి సో ఈ టూ పాజిటివ్ అప్డేట్స్ తో ఈ రోజు సెషన్ లో మనకి ఎస్ఎంఎల్ ఇస్యూజ్ స్టాక్ లో పాజిటివ్ మూమెంట్ కనపడింది అండ్ వీళ్ళు రిలేటెడ్ ఒక చిన్న నెగిటివ్ అప్డేట్ కూడా ఉన్నది జూలై టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్ నుంచి మార్చ్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ మధ్య జరిగినటువంటి ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటాయి కదా ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ పైన జీఎస్టీ కౌన్సిల్ దగ్గర నుంచి వీళ్ళకి అప్రాక్సిమేట్లీ ఫోర్ క్రోర్స్ వర్త్ టాక్స్ డిమాండ్ నోటీస్ అయితే రిసీవ్ చేసుకున్నారు సో ఈ టాక్స్ డిమాండ్ నోటీస్ రావడం అన్నది కంపెనీ రిలేటెడ్ గా స్లైట్ గా మనం నెగిటివ్ గా అర్థం చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ పవర్ గ్యాస్ అండ్ ఆయిల్ ఇండస్ట్రీస్ లోని ఇన్ఫ్రా సర్వీసెస్ ఆఫర్ చేసేటువంటి కల్పతరు ప్రాజెక్ట్స్ వాళ్ళకి అప్రాక్సిమేట్లీ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ క్రోర్స్ వర్త్ ఆర్డర్స్ వచ్చాయి వీళ్ళకి వచ్చినటువంటి ఆర్డర్స్ లోని ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ టూ క్రోర్స్ వర్త్ ఆర్డర్స్ పవర్ ట్రాన్స్మిషన్ బిజినెస్ లో వచ్చినట్లయితే రిమైనింగ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ ఫోర్ క్రోర్స్ వర్త్ ఆర్డర్స్ బిల్డింగ్ అండ్ ఫ్యాక్టరీస్ డివిజన్ లో వచ్చినట్లుగా వీళ్ళు షేర్ చేస్తున్నారు సో వీళ్ళకి ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి థౌసండ్ సిక్స్టీన్ క్రోర్స్ వర్త్ ఆర్డర్స్ తో కలుపుకుని ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ట్వంటీ ఫోర్ లోని వీళ్ళకి టోటల్ గా ఎయిట్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ వర్త్ ఆర్డర్స్ రావడం జరిగింది సో వీళ్ళకి కొత్తగా ఈ ఆర్డర్స్ వచ్చాయన్న అప్డేట్ తో ఈ రోజు సెషన్ లో కల్పతరు ప్రాజెక్ట్ స్టాక్ లో మనం పాజిటివ్ మూమెంటం చూసాం నెక్స్ట్ రైల్వే పిఎస్ కంపెనీ అనేటువంటి ఆర్వీఎన్ఎల్ వాళ్ళకి కంటిన్యూస్ గా ఆర్డర్స్ వస్తున్నాయి అండ్ ఈ ఆర్డర్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం కూడా నువ్వు వీళ్ళకి అనదర్ థౌసండ్ నైన్టీ సెవెన్ క్రోర్స్ వర్త్ ఆర్డర్ అయితే హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఎలక్ట్రిసిటీ బోర్డ్ దగ్గర నుంచి వచ్చింది ఈ ఆర్డర్ వీళ్ళు ట్వంటీ ఫోర్ మంత్స్ లో కంప్లీట్ చేయాలి అండ్ ఈ ఆర్డర్ లో భాగంగా వీళ్ళు హిమాచల్ ప్రదేశ్ సౌత్ జోన్ లోని ఎలక్ట్రిసిటీ ఇన్ఫ్రా సెటప్ అయితే డెవలప్ చేయబోతున్నారు వీళ్ళకి కొత్తగా ఈ ఆర్డర్ వచ్చిందన్న అప్డేట్ తో ఈ రోజు మార్నింగ్ నుంచి స్టాక్ లో కొంత పాజిటివ్ మూమెంట్ కనపడింది నెక్స్ట్ మ్యూజిక్ బిజినెస్ చేసేటువంటి టిప్స్ ఇండస్ట్రీస్ వాళ్ళు ఒక కేసు అయితే విన్ అవడం జరిగింది వింక్ మ్యూజిక్ మీకు ఐడియా ఉన్నది కదా ఇక్కడ కూడా సాంగ్స్ అవి మనం వినొచ్చు ఈ వింక్ మ్యూజిక్ వాళ్ళు టిప్స్ ఇండస్ట్రీస్ వాళ్ళకి మ్యూజిక్ లైసెన్స్ ఏదైతే ఉందో ఆ సాంగ్స్ ని వీళ్ళతో ఎటువంటి అగ్రిమెంట్ చేసుకోకుండా యూజ్ చేస్తున్నారని చెప్పి టిప్స్ ఇండస్ట్రీస్ వాళ్ళు ప్రీవియస్ గా వింక్ మ్యూజిక్ పైన కేసు వేశారు అండ్ ఆ కేసు ని టిప్స్ ఇండస్ట్రీస్ వాళ్ళు గెలడం కూడా జరిగింది సో టిప్స్ ఇండస్ట్రీస్ వాళ్ళు ఆ కేసు గెలడంతో వింక్ మ్యూజిక్ వాళ్ళు అగైన్ దాన్ని కోర్టు లోని రీఅపీల్ చేశారు సో బాంబే హైకోర్టు దీని రిలేటెడ్ గా వాదనలు విన్న తర్వాత అగైన్ ఈ కేసు లోని టిప్స్ ఇండస్ట్రీస్ రిలేటెడ్ గానే పాజిటివ్ వర్డ్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇది టిప్స్ ఇండస్ట్రీస్ వాళ్ళు కేసు గెలిచారు కాబట్టి ఇది టిప్స్ ఇండస్ట్రీస్ రిలేటెడ్ గా పాజిటివ్ చూడాలి త్వరలో వింక్ మ్యూజిక్ వాళ్ళు ఈ సాంగ్స్ అవి యూజ్ చేసుకోవడానికి టిప్స్ ఇండస్ట్రీస్ వాళ్ళతో ఏదైనా లైసెన్స్ అగ్రిమెంట్ సైన్ చేస్తారేమో నెక్స్ట్ ఆస్ట్రా రఫెల్ ఇది ఆస్ట్రా మైక్రోవేవ్ అండ్ ఇజ్రాయల్ బేస్డ్ రఫెల్ ఉన్నది కదా వీళ్ళ జాయింట్ వెంచర్ కంపెనీ ఈ కంపెనీ ఏం చేస్తుంటుంది అంటే డిఫెన్స్ అండ్ స్పేస్ సెక్టర్ లోని టెలికమ్యూనికేషన్ లో యూజ్ చేసేటువంటి అడ్వాన్స్ సాఫ్ట్వేర్ డిఫైన్ రేడియో సిస్టమ్ ని మ్యానుఫాక్చర్ చేస్తూ ఉంటుంది నవ్ ఈ కంపెనీకి మన ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ దగ్గర నుంచి అప్రాక్సిమేట్లీ నైన్టీ సిక్స్ క్రోర్స్ వర్త్ ఆర్డర్ వచ్చింది ఈ ఆర్డర్ లో భాగంగా వీళ్ళు ఎంఐజి ట్వంటీ నైన్ ఫైటర్ జెట్ కి అడ్వాన్స్ ఏ టూ బి ట్రస్టర్ అండ్ ట్రైనర్ తో పాటుగా ఎస్పీఆర్ అంటే సాఫ్ట్వేర్ డిఫైన్ రేడియోను కూడా ట్వెల్వ్ మంత్స్ లో సప్లై చేయవలసి ఉంటుంది సో ఆస్ట్రా మైక్రోవేవ్ సబ్సిడరీ కంపెనీకి ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ దగ్గర నుంచి ఆర్డర్ వచ్చిందన్న అప్డేట్ తో ఈ రోజు సెషన్ లో ఆస్ట్రా మైక్రోవేవ్ స్టాక్ లో మనకి పాజిటివ్ మూమెంట్ కనపడింది నెక్స్ట్ మహేంద్ర అండ్ మహేంద్ర ఫైనాన్స్ వాళ్ళు వాళ్ళ సెప్టెంబర్ మంత్ బిజినెస్ అప్డేట్ ని రిలీజ్ చేశారు ఈ సెప్టెంబర్ మంత్ లోని వీళ్ళ డిస్బర్స్మెంట్స్ లోని ఈ రోన్ ఇయర్ బేసిస్ లో లెవెన్ పర్సెంట్ గ్రోత్ డెలివర్ చేయడం జరిగింది అండ్ ఈ సెప్టెంబర్
థర్టీ పైసా దగ్గర సర్క్యూట్ లో లాక్ అయిపోయింది డే వన్ రోజున ఈ స్టాక్ ఐపీఓ ఇన్వెస్టర్స్ కి థర్టీ టూ పాయింట్ వన్ ఎయిట్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ డెలివర్ చేసింది అండ్ కమింగ్ టు మనోజ్ వైభవ్ జెమ్స్ అండ్ జ్యువెలర్స్ ఐపీఓ ఈ స్టాక్ ఈ రోజు సెషన్ లో బిఎస్సి లోని టూ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ కి లిస్ట్ అయింది అగెన్స్ట్ ఐపీఓ ప్రైస్ టూ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ అక్కడి నుంచి ఈ స్టాక్ టూ హండ్రెడ్ వరకు కూడా పెరిగి దాని తర్వాత కొంచెం కరెక్ట్ అయ్యి చివరికి ఈ రోజు సెషన్ లోని టూ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ సిక్స్టీ పైసా కి క్లోజ్ అయింది డే వన్ రోజున ఈ స్టాక్ ఐపీఓ ఇన్వెస్టర్స్ కి జస్ట్ పాయింట్ రిటర్న్స్ డెలివర్ చేసింది నెక్స్ట్ స్టీల్ స్ట్రిప్ వీల్స్ వాళ్ళు వాళ్ళ సెప్టెంబర్ మంత్ బిజినెస్ అప్డేట్ ని రిలీజ్ చేశారు ఈ సెప్టెంబర్ మంత్ లోని వీళ్ళు హైయెస్ట్ ఎవర్ మంత్లీ టర్న్ ఓవర్ ఫోర్ హండ్రెడ్ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఎయిట్ క్రోర్స్ ని అచీవ్ చేసినట్లుగా లాస్ట్ ఇయర్ సెప్టెంబర్ మంత్ తో కంపేర్ చేస్తే వీళ్ళ టర్న్ ఓవర్ లోని లెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ గ్రోత్ డెలివర్ చేసినట్లుగా వీళ్ళు షేర్ చేస్తున్నారు అండ్ వాల్యూమ్స్ పరంగా చూసుకుంటే ఈరోన్ ఇయర్ బేసిస్ లో వీళ్ళ ఎక్స్పోర్ట్స్ లో ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ గ్రోత్ డెలివర్ చేసినట్లయితే వాల్యూ పరంగా చూసుకుంటే వీళ్ళ ఎక్స్పోర్ట్స్ లోని వన్ ఎయిటీ త్రీ పర్సెంట్ గ్రోత్ డెలివర్ చేశారు అండ్ రిమైనింగ్ మెట్రిక్స్ ని మీరు ఇక్కడ స్క్రీన్ పై చూడొచ్చు సో ఓవరాల్ గా వీళ్ళ బిజినెస్ లో సెప్టెంబర్ మంత్ లో మంచి గ్రోత్ డెలివర్ చేసేసరికి ఈ రోజు సెషన్ లోని స్టీల్ స్ట్రిప్స్ వీల్ స్టాక్ ఫోర్ పర్సెంట్ పైనే పెరిగింది నెక్స్ట్ ఎల్ ఎన్ టీ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కూడా ఒక ఆర్డర్ రిలేటెడ్ గా అనౌన్స్మెంట్ వచ్చింది వీళ్ళకి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ గ్రేటర్ ముంబై వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ముంబై లోని దహిసార్ బయందర్ బ్రిడ్జ్ ప్రాజెక్ట్ రిలేటెడ్ గా ఆర్డర్ విన్నారు ఈ ఆర్డర్ లార్జ్ ఆర్డర్ అని వీళ్ళు షేర్ చేస్తున్నారంటే దీని యొక్క వాల్యూ అప్రాక్సిమేట్లీ టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నుంచి ఫైవ్ థౌసండ్ క్రోర్స్ ఇన్ బిట్వీన్ ఉంటుంది వీళ్ళకి ఆర్డర్ వచ్చిందన్న అప్డేట్ తోనే ఈ రోజు సెషన్ లో ఎల్ ఎన్ టీ స్టాక్ లో మనం పాజిటివ్ మూమెంటం చూసాం నెక్స్ట్ ఆన్లైన్ గేమింగ్ కంపెనీస్ కి అయితే దెబ్బ మీద దెబ్బ పడుతుంది రీసెంట్ గానే ఆన్లైన్ గేమింగ్ క్యాసినోస్ హార్స్ రేస్ ఇటువంటివన్నీ కండక్ట్ చేసేటువంటి కంపెనీస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిపైన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హైయెస్ట్ జిఎస్టి ని విధించడం జరిగింది కదా ఆ టైమ్ లో మనం స్టాక్స్ లో కూడా ప్రెషర్ చూసాం ఇప్పుడు ఈ ఆన్లైన్ గేమింగ్ కంపెనీస్ కి ఆర్బీఐ దగ్గర నుంచి కూడా షాక్ తగిలేటువంటి అవకాశం ఉన్నదని ఆర్బీఐ పేమెంట్ గేట్వే సర్వీసెస్ రిలేటెడ్ గా కొన్ని రెస్ట్రిక్షన్స్ తీసుకొచ్చేటువంటి అవకాశం ఉందని చెప్పి మార్నింగ్ కంటెక్స్ట్ వాళ్ళు షేర్ చేస్తున్నారు ఒకవేళ ఆర్బీఐ దగ్గర నుంచి కూడా వీళ్ళకి ఇటువంటి షాక్ తగిలినట్లయితే అది ఈ కంపెనీస్ రిలేటెడ్ గా మనం నెగిటివ్ గా అర్థం చేసుకోవచ్చు బట్ కాకపోతే ఇప్పటి వరకు దీని రిలేటెడ్ గా ఎటువంటి అఫీషియల్ కన్ఫర్మేషన్ అయితే రాలేదు బట్ ఈ న్యూస్ సర్క్యులేట్ అయ్యేసరికి ఈ రోజు సెషన్ లోని డెల్టా కార్ప్ స్టాక్ లో అయితే మనం చాలా ప్రెషర్ చూసాం నెక్స్ట్ సెప్టెంబర్ మంత్ క్లోజ్ అవడంతో వేరియస్ బ్యాంక్స్ అయితే వాళ్ళ బిజినెస్ అప్డేట్స్ ని రిలీజ్ చేస్తున్నాయి దీనిలో ముందుగా ఇండస్ ఇన్ బ్యాంక్ వాళ్ళు వాళ్ళ నెట్ అడ్వాన్సెస్ లోని ఈరోన్ ఇయర్ లో ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ గ్రోత్ డెలివర్ చేసినట్లయితే క్వార్టర్ అండ్ క్వార్టర్ లోని ఫైవ్ పర్సెంట్ గ్రోత్ డెలివర్ చేశారు అండ్ డిపాజిట్స్ లోని ఈరోన్ ఇయర్ లో ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ గ్రోత్ డెలివర్ చేసినట్లయితే క్వార్టర్ అండ్ క్వార్టర్ లోని ఫోర్ పర్సెంట్ గ్రోత్ డెలివర్ చేయడం జరిగింది అండ్ లాస్ట్ ఇయర్ సేమ్ క్వార్టర్ లోని వీళ్ళ కాసా రేషియో ఫార్టీ టూ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ గా ఉన్నట్లయితే ప్రీవియస్ క్వార్టర్ లోని థర్టీ నైన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ గా ఉండేది అది ఈ క్వార్టర్ కి థర్టీ నైన్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ కి తగ్గింది ఓవరాల్ గా చూసుకున్న అయితే వీళ్ళ బిజినెస్ నెంబర్స్ లోని మంచి గ్రోత్ డెలివర్ చేశారు బట్ కాసా రేషియో మాత్రం కొంచెం తగ్గింది నెక్స్ట్ ఫెడరల్ బ్యాంక్ వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ బిజినెస్ అప్డేట్ ని రిలీజ్ చేయడం జరిగింది వీళ్ళ కాసా లోని ఈరోన్ ఇయర్ లో ఫైవ్ పర్సెంట్ గ్రోత్ డెలివర్ చేసినట్లయితే టోటల్ డిపాజిట్స్ లోని ట్వంటీ త్రీ పర్సెంట్ గ్రోత్ డెలివర్ చేయడం జరిగింది అండ్ గ్రాస్ అడ్వాన్సెస్ లో కూడా ట్వంటీ పర్సెంట్ గ్రోత్ డెలివర్ చేశారు అండ్ లాస్ట్ ఇయర్ సేమ్ క్వార్టర్ తో కంపేర్ చేసిన ప్రీవియస్ క్వార్టర్ తో కంపేర్ చేసిన కూడా వీళ్ళ కాసా రేషియో కూడా డ్రాప్ కనిపిస్తుంది ఈ వీడియో వాళ్ళకి షేర్ చేయండి అండ్ మీరు ఇదే ఫస్ట్ టైం మన మనీ పర్ ఛానల్ వచ్చే ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయాలనట్లయితే ఇక్కడ ఉన్న ఛానల్ లోగో మీద క్లిక్ చేసి ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేస్తూ పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ లో ఆల్ నోటిఫికేషన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి నేను చంద్రశేఖర్ పత్రి మరొక ఇంట్ర